Plan Program presents Božanski plan program vam predstavlja The beautiful harmony of the scriptures Prekrasan sklad Svetog pisma Enjoy a rich experience of discovering the truth of the Bible Uživajte u obogačujućem iskustvu otkrivanja biblijske istine The Lord says, come, let us reason together. Gospodin kaže, dođite, raspravljajmo zajedno. Došao je u grad zvan Nain. And many of his disciples went with him. Mnogi učnici išli su za njim. Much people. I mnoštvo naroda. Now when he came nigh to the gate of the city, behold. Kada došao do gradskih vratiju. Oh, there was a dead man carried out. Vidio je kako su nosili mrtvaca. The only son of his mother. Sina jedinca svoje majke. She was a widow koja je usto još bila i udovica. Mnoštvo naroda iz grada bilo je sa njom. Kad ju je gospodin vidio, osjetio je sažaljenje prema njoj i rekao joj ne plači. Pristupio je i dotaknuo nosila. I oni koji su ga nosili su stali. I on je rekao. Mladiću, tebi govorim. Ustani. I onaj koji je bio mrtav, ustao je. I počeo govoriti. I on ga je predao njegovoj majici. I strah je obuzeo sve. I oni su slavili Boga. Govoreći veliki je prorok podignut među nama. Bog je pohodio svoj narod. I glas o tome proširio se po svoj judeji i po svoj regiji. Božanski plan program vam predstavlja onaj koji je bio mrtav ustao je i počeo govoriti. What a beautiful miracle. Kakvog li prekrasnog čuda. One who was dead was awakened from the sleep of death. One who was dead was awakened from the sleep of death. Then the young man sat up. Kada je mladić ustao. And began to speak. I počeo govoriti. Much joy and happiness was brought into the home of this widow. Mnogo radosti i sreće došlo je u dom ove udovice. Whose only son had died. Čiji jedini sin je bio umro. And now had been restored to life. I sada je bio vraćen u život. True, it was only a temporary restoration to life. Istina, to je bilo samo privremeno vraćanje u život. 
in the course of time, jer sa vremenom this man who had been restored to life, taj čovjek koji je bio vraćen u život, died again. Ponovno je umro. And the mother also died. I majka je također umrla. However, for a brief period of time, međutim jedno kratko vrijeme, the mother and her young son, majka i njen ma- mladi sin, enjoyed the precious fellowship of each other. Uživali su u prekrasnom zajedništvu jedan sa drugim. Many people were dying that same day this awakening from the sleep of death took place. Mnogi ljudi su umrli toga istog dana kada se je desilo to oživljavanje tog mladića. Why didn't Jesus release them from the prison house of death? Zašto Isus nije oslobodio njih iz tamnice smrti? Why have so many died since the first advent of the dear redeemer? Zašto ih je toliko mnogo umrlo od prvog dolaska našeg dragog otkupitelja. Why do 130,000 people die every 24 hours? Zašto svakih 24 sata umire više od 130.000 ljudi? Day after day. I tako iz dana u dan. Year after year. Iz godine u godinu. The Bible has answers to these questions. Biblija sadrži odgovore na ta pitanja. It is always a joy to rightly divide the word of truth. Uvijek je radost ispravno se služiti sa riječju istine. And share the glad tidings of the resurrection. I podijeliti sa drugima dobre vijesti o uskrsnuću. With as many as possible. Dakle sa što je moguće više ljudi da se podijeli dakle ta dobra vijest. The account of the funeral procession for the young man who izvještaj dakle o ovoj pogrebnoj povorci tog mladića koji je bio umro indicates that he and his mother pokazuje da su on i njegova majka were well known and loved bili jako dobro poznati i voljeni by many people in the city where they live. Od strane mnogih ljudi u tom gradu gdje su živjeli. These neighbors were giving comfort to the widow. Ti susjedi su tješili u dobicu. In her hour of sorrow. U njenoj čas, u njenom času tuge. And grief. I žalosti. How important it is to assure the people who mourn koliko je stvarno uh, važno pobrnuti se that the hour is coming in da uh, dakle uh, zajamčimo vidite ljudima koji žaluju koji su u tuzi da dolazi čas which all who are asleep in death kada će svi koji spavaju u smrti will hear the voice of the dear redeemer who čuti glas dragog otkupitelja died for them koji je umro za njih and will come forth i koji će izaći do you recall this promise by jesus who had dali se sjećate tog isusovog obećanja sure does uh, dakle uh, sa kojim nas je on ohrabrio that in due time da će u svoje vrijeme all will be awakened from the sleep of death svi bu- biti probuđeni iz smrtnog sna this delightful assurance of the awakening of the dead is to uh, dakle zaista prekrasno jamstvo o buđenju mrtvih found in john 5 and 29 nalazimo u evanđelju po ivanu u petom poglavlju 28 i 29 redku Marvel not at this for the hour is coming in the which all who are in the graves shall hear his voice and shall come forth. Ne čudite se tome jer dolazi čas u koji će svi što su u grobovima čuti njegov glas. 
teče izaći. Did you notice that Jesus said Jeste li zapazili da je Isus rekao The dead who are in the grave shall come forth. Mrtvi koji su u grobovima će izaći. The dead are not alive in any place. Mrtvi nisu živi nigdje, ni na kojem drugom mjestu. If the dead were alive, da su mrtvi živi negdje, they would not need to be awakened. Onda ih se ne bi trebalo buditi. Will you tell others about this beautiful message of comfort? Hoćete li govoriti drugima o ovoj predivnoj poruci nade? And assure them that their loved ones I ohrabriti ih will be released from the prison house of death and da će njihovi voljeni biti oslobođeni iz tamnice smrti. U određeno vrijeme. Also will you remind them of Također hoćete li ih podsjetiti the inspired words of the prophet Isaiah na nadahnute riječi proroka Izaije chapter 35 Poglavlje 35. Verse 10. Deseti redak. I vratit će se iskupljenici gospodnji. I s pjesmom će doći na Sion. I s radošću vječnom nad glavama svojim. Obuzet će ih radost i veselje. A žalost i uzdisa i će pobjeći. Kako li će veličanstveno biti kada će žalost i uzdisa i pobjeći. Another beautiful kingdom promise is found. Još jedno dalje obećanje kraljevstva found in the book of Revelation. Nalazimo u knjizi Otkrivenje. Chapter twenty-one. Poglavlje dvadeset prvo. Verse four. Četvrti redak. And God shall wipe away all tears from their eyes. I otrče Bog svaku suzu s očiju njihovih. I više neće biti smrti. Ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti. Jer je prijašnje prošlo. Mnogi tijeri su šedi Mnoge suze su prolivene svaka 24 sata. Kada veliki žetelac smrti udari 130 tisuća domova. Kako li smo samo zahvalni za ovo Utješno jamstvo iz otkrivenja 21. poglavlja. Da će Bog u određeno vrijeme otrti svaku suzu. To dijelo brisanja svake suze boli i jauka će biti u tijeku tijekom posredničkog dijela vladavine kraljevstva tijekom vremena kada će biti otvoren uzvišeni put svetosti. Nakon mesijanskog doba Više niko neće doživjeti jauk, bol i bolest 
and no tears will be shed. Paul assures us, 1 Corinthians chapter 15, verses 25 and 26, that Christ must reign till he hath put all enemies under his feet. Da Krist mora kraljevati dok ne položi sve neprijatelje pod svoje noge. The last enemy that shall be destroyed is death. Posljednji neprijatelj koji će biti uništen je smrt. Can you think of a greater enemy than death? Možete li zamisliti većeg neprijatelja od smrti? No. Ne. That is man's greatest enemy. Smrt je čovjekov najveći neprijatelj. We are very thankful for this assurance. Mi smo veoma zahvalni za ovo jam, ovo utješno jamstvo. That Adamic death will be destroyed. Da će Adamska smrt biti uništena. How will this be? Kako će se to dogoditi? Our dear Redeemer has the keys of hell and of death. Naš dragi otkupitelj ima ključeve od pakla i smrti. Revelation chapter 1 verse 18. Otkrivenje, prvo poglavlje, 18. redak. The one who died for Adam and his race. Onaj koji je umro za Adama i njegovu rasu. Well, in due time, će u određeno vrijeme use these keys upotrijebiti te ključeve to unlock the prison house of death da otvori tamnicu smrti in order that the prisoners kako bi zatočenici may go free mogli biti oslobođeni the savior will first use the key of death to un- spastel će najprije upotrijebiti ključeve smrti unlock the door which now prevents each member of the human race da otvori vrata koja sada znači sprečavaju sve jednog pripadnika ljudske rase from escape, escaping the sure certainty of death da izbjegne sigurnu izvjesnost smrti on account of adam's disobedience naravno zbog adamove neposlušnosti when this key of death is used to unlock the door kada dakle ti ključevi smrti budu bili korišteni da otključaju ta vrata to the prison house of death znači od tamnice smrti the prisoners walking around in the prison yard naime zarobljenici koji hodaju u dvorištu tog zatvora will be the first to escape će biti prvi koji će izbjeći These prisoners, ti zatvorenici, over four and one half billion of them at the present, njih skoro osam milijardi sada, are condemned to death, su osuđeni na smrt, because of Adam's disobedience, zbog Adamove neposlušnosti, and consequently cannot escape, i oni na koncu ne mogu izbjeći, that penalty, smrtnu kaznu. The wages of sin is death. Plaća za grijeh je smrt. These condemned prisoners ti osuđeni zatvorenici are in various degrees of affliction. E, imaju različite stupnjeve e, znači slabosti i nedaća. Many have cancer. Mnogi na primjer imaju rak heart trouble neki imaju probleme sa srcem and other ills i druge bolesti which are speedily rushing them to the grave koje ih brzo guraju u grob reports are given which indicate imamo izvještaje koji pokazuju that many go to bed hungry eat da 
mnogi idu u krevet gladni svake noći and do not have the proper necessities of life i nemaju dakle ono najosnovnije za život some of the condemned prisoners die neki od osuđenih zatvorenika umiru after living only a brief time nakon što su samo jedno kratko vrijeme živjeli Others live longer. Neki žive duže. Soon or later. No, prije ili kasnije. However, međutim, the Grim Reaper death. Taj grozni žetelac smrt reaches each member of the human family. Dođe do sve jednog pripadnika ljudske obitelji. At the time the key of death is used by Dakle u vrijeme kada će ključevi smrti biti upotrebljeni Jesus to kada Isus znači upotrebi te ključeve open the door to the prison yard da otvori znači vrata tog dvorišta tog zatvora There will be many who have not actually died E postojeće mnogi koji nisu umrli znači What a joy it will be when these prisoners are released. Koji će to radost biti kada ti zatvorenici budu bili oslobođeni? After being released, nakon što budu bili oslobođeni, will be their privilege to walk up the highway of holiness. Njihova će prednost biti hodati uzvišenim putem svetosti. Isaiah wrote. Izaija je napisao u poglavlju 35. u osmom redku i bit će ondje glavna cesta i put i zvat će se put svetosti nečisti njime neće prolaziti but it shall be for those nego će on biti za ove the wayfaring men though food shall not err therein ti putnici premda ludi njime neće lutati many of the human race are very foolish mnogi od ljudske rase su zaista veoma ludi 80% are totally heathen su totalni pogani, potpuni pogani. Dakle, svi idu tim širokim putem koji vodi u smrt. I idu njime nečisti. Koliko smo radosni zbog ovog jamstva da će nečisti imati priliku da se očiste od grijeha i njegovih onečišćenja nakon što bude otvorena ta glavna cesta svetosti. Međutim, mi ohrabrujemo sve vas da živite najboljim mogućim životom. Even though there are many unfavorable conditions, premda sada postoje mnoge nepovoljne okolnosti i uvjeti in the earth, na zemlji, at the present, sada, when evil still predominates, kada zlo i dalje dominira, those seeking meekness and righteousness, oni koji traže krotkost i pravednost. We'll have fewer steps to retrace on the highway of holiness. Če neće trebati puno toga mijenjati na sebi na toj glavnoj cesti svetosti. The meek will enter the highway. Krotki će znači stupiti na tu glavnu cestu. At a point closer to human perfection. Dakle, bliže ljudskoj savršenosti. Then will those who have od onih degraded their characters koji su znači imali izopačeniji karakter 
the prisoners who clean up from sin and its defilements. Dakle, zatvorenici koji se budu očistili od grijeha i njegovih nečistota will pass over the highway. Če proči, znači onda tom glavnom cestom they will no longer be unclean. Oni više neće biti nečisti. But will be perfect human beings. Nego će biti savršena ljudska bića. Why will there be an opportunity for the unclean to clean up from sin and its defilements? Uh, Nearly 2000 years ago. Uh, zašto znači je to uh, ta prilika moguća? Da se, da se to znači desi. Prije nekih dvije tisuće godina the dear Redeemer, dragi otkupitelj the man Christ Jesus, čovjek Krist Isus by the grace of God, je milošću Božjom tasted death for every man. okusio smrt za svakoga. Dakle, onda je bilo pitanje koliko koliko će ih imati tu priliku, znači, da stupe na tu cestu, glavnu cestu i da se očiste. Ovaj tekst tako, jasno kaže da je Krist okusio smrt za svakoga. He gave himself a ransom for all. On je dao sebe kao otkupninu za sve. 1. Timothy chapter 2 verses 5 and 6. Prva Timoteju drugo poglavlje peti i šesti redak. When will Jesus use the key of hell? Kada će Isus upotrijebiti ključeve pakla? As soon as the prisoners in the prison yard are released. Pa čim dakle zatvorenici u dvorištu tog zatvora budu bili oslobođeni and started up the highway of holiness i stupe na glavnu cestu svetosti Jesus will use the key of hell Isus će upotrebiti ključ pakla to unlock the door to the bible hell da otvori vrata ba, uh, biblijskog pakla that is the grave to jest groba the prisoners in the prison yard Zatvorenici u dvorištu zatvora are condemned to death. Su osuđeni na smrt. They are gradually dying. Oni postepeno umiru. However, međutim, the ones who have died uh, uh, oni koji su umrli are not alive in any sense of the word. Oni nisu živi ni u kom smislu riječi. The wise man wrote Mudri je zapisao Ecclesiastes 9, 5 and 10 Propovjednik, deveto poglavlje, peti i deseti redak The living know that they shall die Živi znaju da će umrijeti But the dead know not anything A mrtvi ne znaju ništa Whatsoever thy hand find it to do sve što tvoja ruka nakani učiniti, Do it with my mind. učini to snagom svojom. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Jer nema ni dijela, ni zamisli, ni spoznaje, ni mudrosti u grobu gdje ti ideš. This word grave is... Ta riječ grob translated from the Hebrew word Sheol. Je, dakle, prijevod hebrejske riječi Sheol. Do you know that this word Sheol da li znate da ta riječ Sheol is three times translated pit je tri puta prevedena sa riječiju jama 31 times grave 31 put sa grob and 31 times hell i 31 put sa pakao what does she all mean što ta riječ sheol znači the word means oblivion uh, riječ znači zaborav that is the condition 
of the dead. To jest stanie mrtwych. Sheol is the equivalent. Sheol je ekvivalent to the Greek word Hades, rieči, had, which has been translated with the word hell. Koja je bila prevedena sa riječju pakao. It should have been translated oblivion. Trebala je biti prevedena sa zaborav. That is to jest the death state. Stanje smrti. Do you know that Jesus went to the Bible hell? Da li znate da je Isus bio u biblijskom paklu? Our dear Redeemer was in oblivion. Naš dragi otkupitelj je bio u dakle tom stanju zaborava ili smrti. For parts of three days. Dijelove tri dana. In other words, drugim riječima, he was dead. On je bio mrtav. Acts chapter 2 verse 31. Dijela drugo poglavlje, redak 31. On the third day from his crucifixion. Trećeg dana njegovog uskrsnuća. He was resurrected from the dead. Dakle, tre, trećeg dana nakon njegovog raspeća, u stvari, on je bio uskrsnut iz mrtvih. Because of his faithfulness. Zbog njegove vjernosti. He has the keys of hell and of death. On ima ključeve od smrti i od pakla. The thought contained in the expression key of hell. E, misao koja se dakle nalazi iza te riječi ključevi smrti i pakla. Is that Jesus in due time je da će Isus u određeno vrijeme will release the dead osloboditi mrtve who are in the Bible hell. Koji su znači u biblijskom paklu. He will call to them on će ih pozvati just as he did to the young son baš kao što je pozvao onog mladića of the widow of Nain udovice sina udovice iz Naina and they who are dead will, i oni koji su mrtvi arise će ustati and begin to speak i početi govoriti they will, will be awakened with the same character they had oni će naravno biti probuđeni sa istim karakterom when they dine, kojeg su imali kada su umrli. Just like the other prisoners, baš kao uh, i drugi zatvorenici, they will have the opportunity oni će imati priliku to clean up from sin and it's da se očiste od grijeha i njegovih nečistota after entering the highway of holiness nakon što uđu na glavnu cestu svetosti only those who refuse to accept and obey the savior jedino oni koji odbace prihvatiti i poslušati spasitelja and the laws of the kingdom i zakone kraljevstva will perish in the second death će propasti u drugoj smrti all the obedient will svi poslušni gain perfect human life će dobiti savršen ljudski život at the first advent e, prilikom prvog dolaska in addition to awakening the young man osim dakle što je probudio tog mladića the son of the widow of man sina udovice iz Naina Jesus also awakened the little daughter of Jairus. Isus je također probudio i smrti i Jairovu kćer. And Lazarus. I Lazara. The brother of Martha and Mary. Marinog i Martinog brata. Why did these die again? Zašto su ti isti ponovno umrli? 
Jesus awakened only a few as Isus je dakle probudio smrti samo nekolicinu. We have seen Kao što smo vidjeli at the first advent tijekom svog prvog znači dolaska these awakenings were beautiful illustrations ta znači probuđenja iz smrti su bili prekrasni primjeri of the time now near vremena koje je sada blizu when he will begin to use the key of hell kada će on početi koristiti ključeve pakla to unlock the prison door of death da znači otvori tamnicu smrti it is also quite possible također je vrlo vjerojatno moguće that after being awakened from the sleep of death da nakon što budu bili probuđeni iz smrtnog sna Lazarus the daughter of Jairus Lazar onda Jairova kćerka and the son of the widow of Nain i ovaj je sin udovice iz Naina were invited to enter the narrow way budu bili pozvani da i oni dakle stupe na tu glavnu cestu svetosti which leads to a heavenly reward uh, to jest uh, koja, koja vodi uh, ka toj uh, znači nagradi yes they were not invited to receive a heavenly reward they will in due time have the opportunity to gain perfect human life dakle oni će imati priliku da dobiju savršen ljudski život during the messianic age tijekom mesijanskog doba after one has been invited to receive a heavenly reward E, nakon što je neki pojedinac pozvan da e, znači dobije nebesku nagradu and has accepted this invitation i prihvati taj poziv he must demonstrate his loyalty on mora pokazati svoju vjernost and faithfulness i lojalnost to the heavenly father nebeskom ocu under adverse conditions pod nepovoljnim okolnostima of the second dispensation ovog drugog svijeta u kojem sada živimo or evil world ili zlog svijeta kako ga se još naziva before being rewarded prije nego što budu nagrađeni with the divine nature sa božanskom prirodom those who faithfully walk in the narrow way oni koji vjerno hode uskim putem being more than overcomers i budu više nego li pobjednici will have life within themselves imati će život u sebi it will be their privilege to njihova će prednost biti live and reign with Christ da žive i vladaju sa Kristom as he blesses all the families of the earth kada on bude blagoslivljao sve porodice zemaljske as the prisoners are released from the prison house of death dakle kada zatvorenici budu bili oslobođeni iz tamnice smrti they will need instruction oni će trebati uputu obrazovanje of that happy time we are informed o tom radosnom vremenu mi smo obavješteni that in due time da će znači u određeno vrijeme all will know the lord svi poznavati gospodina from the least of them to the greatest od najmanjega do najvećega od njih jeremiah 31:34 jeremija 31:34 all will come to an accurate knowledge of the truth svi će doći do točne spoznaje istine First Timothy chapter 2 verse 4. Prva Timoteju drugo poglavlje četvrti redak. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. Oni neće niti uditi niti potirati na svoj svetoj gori mojoj. For the earth shall be full of the knowledge of the Lord. Jer će zemlja biti puna spoznaje o Gospodinu. As the waters cover the sea. Kao što vode 
pokrivaju mora. Isaiah chapter 11 verse 9. Izaja 11. poglavlje 9. redak. Will everyone who has died be remembered you may ask? Može će neko pitati hoće li svi koji su umrli biti vraćeni u život? Will there be enough room upon the earth? Hoće li biti dovoljno prostora na zemlji? For all who have died. Za sve one koji su umrli to be released from death. Da budu oslobođeni od smrti and live again i da ponovno žive yes da everyone will be remembered svi će oživjeti and there will be enough room here upon the earth i biti će dovoljno mjesta ovdje na zemlji this earth was not created in vain ova zemlja nije bila stvorena uzalud It was created to be inhabited. Ona je bila stvorena tako da bude nastanjena. The command given to Adam. Zapovjed koja je bila dana Adamu. And later to Noah. A kasnije Noi. Was to multiply and fill the earth. Bila je da se namnože i da napune zemlju. The earth will not be overpopulated. Naravno, zemlja neće doživjeti eksploziju stanovništva. The great creator knows exactly when Veliki stvoritelj točno zna when the people have been born to fill the earth. Kada će biti rođeno dovoljno ljudi da napuni zemlju. When this has been accomplished. Kada se to bude ostvarilo the power of procreation with sposobnost razmnožavanja će prestati. In considering this subject concerning enough room, kada razmatramo ovu temu o tome hoće li biti dovoljno prostora na zemlji, upon the earth for the human family, za dakle ljudsku obitelj, it is necessary to keep in mind, neophodno je imati na umu, that some, but not very many, da neki, ali ne jako mnogo njih, have been invited to receive a heavenly reward. Su bili pozvani primiti nebesku nagradu. The ones who overcome oni koji pobjede will be resurrected spirit beings biti će uskrsnuti kao duhovna bića and hence will not be a part of those who will live upon the earth i stoga neće biti dio onih koji će živjeti na zemlji. Then too, we must keep in mind that i onda kao drugo moramo imati na umu since the first advent of Jesus da od vremena Isusovog prvog dolaska some who benefit by the ransom sacrifice neki koji su imali koristi od otkupne žrtve and then deny the redeemer i onda se odrekli otkupitelja will die the second death. Če umrijeti drugom smrću. Some also will die the second death. Neki će također umrijeti drugom smrću during the time of the highway of holiness. Tijekom vremena kad bude bila otvorena glavna cesta svetosti. And the time of a little season. I također nakon milenija kad bude bilo onih malo vremena because they refuse to obey and accept the redeemer. Jer dakle će odbiti poslušati i prihvatiti otkupitelja. The ones who go into the second death will Oni koji idu u drugu smrt will go out of existence. Oni naprosto prestaju postojati. And will never live again. I više nikada neće živjeti. We may rest assured. Mi možemo biti sigurni that there will be plenty of room for da će biti obilje prostora the regenerated race of adam za preporođenu adamsku rasu who will be restored to life during koja će biti vraćena u život the times of restitution of all things tijekom vremena obnove svega by the close of the messianic age sa krajem mesijanskog doba this earth will be a paradise ova zemlja će biti raj 
svijetom rašireni raj, globalan raj. The restitution of all things is certain. Dakle, obnova svega je sigurna and will be accomplished. I biti će ostvarena. Do you know that all of God's holy prophets spoke of restitution? Da li znate da su svi Božji proroci govorili o obnovi? Peter said, Petar je rekao, Acts 3:19-21. Dijela treće poglavlje reci 19 do 21. Repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Pokajte se dakle i obratite se da vam se mogu izbrisati grijesi kada dođu vremena okrijepe od lica Gospodinova. That is the creator to jest stvoritelja. And he will send Jesus Christ who before was preached unto you. I on će poslati Isusa Krista koji vam je već prije bio propovjedan. Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Onoga koga nebo treba primiti do vremena uspostave svega što je Bog navijestio od postanka svijeta na usta svih svojih svetih proroka. Kako je veličanstveno biti ohrabren u vezi obnove svega spoken by the mouth of all God's holy prophets. A što odakle o čemu e, su govorili svi Božji sveti proroci. During the happy time of the kingdom. Tijekom radosnog vremena kraljevstva. Isaiah wrote chapter Isaiah je napisao chapter 33:24. U dakle Izaji 33. poglavlje 24. redak Znači, Izaija 33.24 That the inhabitant shall not say, I am sick. Kaže, i nijedan stanovnik neće reći, bolestan sam. The people that dwell therein shall be forgiven their iniquity. Narodu što ondje prebiva, oprostit će se nepravda njegove. Izaija also prophesied, Izaija je također prorekao, After 35 verse u 35ом поглавлю у првом и другом редку that the desert shall rejoice and blossom as the rose da će kaže pustara i pustoš veseliti im se i pustinja će se radovati i procvjetati kao ruža it shall blossom abundantly and rejoice even with joy and singing. Obilno će cvjetati i radovati se i to s veseljem i pjevanjem. How beautiful. Kako prekrasno. The fact that the desert in some places is beginning to blossom at činjenica da pustoš na nekim mjestima već počinje obilno cvjetati as the rose kao ruža indicates pokazuje that we are in the beginning da smo mi na početku of a new age novog doba the messianic age mesijanskog doba by the close of this thousand year age sa dakle krajem tog tisućogodišnjeg doba the earth will yield its increase in its fullness će zemlja donijeti svoj plod u svoj svojoj punini and restored mankind i obnovljeno čovječanstvo will enjoy the benefits therefrom će uživati naravno koristi od toga this economic security ta ekonomska sigurnost is promised by the je obećana prophet Micah who wrote od proroka Miheja koji je napisao chapter 4 verse 4 u četvrtom poglavlju četvrtom redku 
they shall set every man under his vine and under his fig tree. Nego će sjediti svaki čovjek pod lozom svojom i pod smokvom svojom. And none shall make them afraid. I nitko ga neće plašiti. Then he adds. I onda on dodaje. For the mouth of the Lord of hosts has spoken it. Jer su to rekla usta gospoda nad vojskama. When the earthly phase of the kingdom is established. Kada bude bilo uspo, bude bio uspostavljen zemaljski dio kraljevstva. No one will go to bed hungry. Nitko neće ići u krevet gladan. What the Lord has promised will come to pass. Ono što je gospodin obećao, obistini će se. Isaiah wrote chapter 55 u 55. poglavlju, znači Izaija 55. poglavlje, u 11. redku. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. I tako će biti s mojom riječi koja izlazi iz usta moji. It shall not return unto me void. Neće se k meni vratiti prazna. But it shall accomplish that which I please. Nego će izvršiti ono što se meni svidjelo. And it shall prosper in the thing where to I send it. I uspjeti u onome zbog čega sam je poslao. Do you believe this? Vjerujete li u to? Those who exercise faith in the Lord's word. Oni koji pokazuju vjeru u Gospodinovu riječ can look forward to the time. Mogu se radovati vremenu when all who are asleep in death. Kada će svi koji su u sada da dakle, spavaju smrtnim snom will be awakened and started on the highway of holiness. Dakle biti probuđeni i stupiti na glavnu cestu svetosti. How thankful we are for koliko smo mi smo zahvalni for the miracle at the first advent. Za čuda tijekom Isusovog prvog dolaska. When Jesus awakened the young man who had died. Kad je čovjek Isus uskrsnuo tog mladića koji je bio umro. How glad we are to be assured. Koliko smo radosni što smo sigurni u to that all will be awakened during the messianic age. Da će svi biti probuđeni tijekom mesijanskog doba. And that the obedient will never die again. I da poslušni više nikada neće umreti. Comfort one another with these words. Ovim riječima study the scriptures daily proučavajte se to pismo svakodnevno rightly dividing the word of truth ispravno se služeći riječju istine the booklet a ray of hope on a troubled sea contains a beautiful message which will comfort those who mourn e ni znači mi moramo literaturu među njoj među dakle tom literaturom je e, i brošura duša It will be sent without obligation to Tu ćemo brošuru duša poslati bilo kome od vas bez ikakvih obaveza. To each one who has been blessed by today's lesson. Dakle, svakome od vas koji je bio blagoslovljen sa ovom današnjom lekcijom. Why do little children die? Zašto mala djeca umiru? An answer is given in a ray of hope on a troubled sea. Dakle, odgovor je dat u toj brošuri što je duša. Will the parents of children who have died be able to see their little ones again? Očeli roditelji koji su izgubili malu djecu biti dakle opet u mogućnosti ponovno ih vidjeti? Remember that Jesus awakened the little daughter of Jairus from Sjetite se da Isus uskrsnuo mladu kćer Jairovu kćer in the sleep of death iz smrtnog sna. Who is invited to go to heaven? Tko je pozvan ići na nebo? Why will little children who die be awakened to be in the earthly phase of the kingdom? Zašto će dakle mala djeca koja su umrla biti probuđena da žive u zemaljskom dijelu kraljevstva? Why does God permit evil? Zašto Bog dopušta zlo? Send today for the booklet. Dakle, molimo 
obratite nam se već danas za primjerak te brošure. A ray of hope on a troubled sea. Sa naslovom što je duša. Please be ready to write down the mailing address as the announcer gives it. E, mi ćemo vam naravno dati našu e-mail adresu na kraju ovog programa. Goodbye until doviđenja. Until we meet again. Dok se opet ne sastanemo. And please remember. I molimo vas, imajte na umu. That our future is as bright as the promises of God. Da je naša budućnost jednako svjetla kao i Božja obećanja. Dragi prijatelji, hvala vam što ste poklonili pažnju u našem današnjem programu Božanski plan. Ovo je bila prva epizoda. I dakle, svi vi koji ste zainteresirani za primiti besplatno primjerak brošure Što je duša, molim vas da nam se obratite na naš broj mobitela 098 199 4362 dovoljno da nas nazovete i da nam kažete te vašu poštansku adresu na koju ćemo vam bez obaveza besplatno poslati znači primjerak te brošure ili nam također možete pisati na naš e-mail uh, info at istraživači biblije u hrvatskoj.com to je dakle naš, kon, naš kontakt e-mail na kojeg nas možete kontaktirati i dati nam svoje podatke. E, dakle, nam čak možete i pisati pismenim putem. Naša adresa je istraživači Biblije u Hrvatskoj, Kneza Branimira 18, 44.010 Sisak, Hrvatska.